Hola, ¿qué tal? Aquí estamos preparando el vestuario de nuestra querida Carmen Camposano, la top joven de México. Y yo pienso que esto va a ser espectacular. No se lo pierdan. Hola, soy Eduardo Arias, un criador, entrenador hace 40 años. Este, tengo muchas experiencias con Cristian Besón, que tenemos una buena historia de trabajo y de amistad. Empezamos siendo nuestra primera, bueno, mía, la primera portada de Vogue hecha por él. De, de todo esto, Carmen, de los rostros más bellos del del medio, pues trabajamos muchísimo con ella y, y ahora al reencontrarla pues es una padre experiencia y verla que todo eso que siempre ha sido pues sigue ahí. Entonces pues mucho gusto de reiniciar todo esto con este equipo. Soy Cristian Besson, fotógrafo de moda. Conozco a Carmen más o menos desde los años 80, cuando ya se volvió la modelo estrella del Palacio de Hierro y trabajamos muchísimo. Y en 94 hicimos un catálogo de invierno en la casa del señor José Terán, que era el dueño de la agencia de publicidad Terán Publicidad. Y entonces hubo tres modelos mujeres, dos americanas una de la cual estaba Charlize Theron, y ¿saben qué? Estaba también Carmen Campuzano. Entonces quiero decir que era, según los criterios actuales de aquel entonces, era la mejor modelo mexicana. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Lomán, soy fotógrafo comercial, soy fotógrafo creativo y fotógrafo de modas, de retrato. Y pues yo tengo una anécdota muy interesante que platicarles. Esto sucedió en 1995, cuando tomábamos catálogos con Carmen Camposano. Bien, pues resulta que recibí una convocatoria para participar, para competir por la portada del libro Art Directors Index to Photographers, donde están los trabajos de los mejores fotógrafos del mundo en el ámbito comercial y publicitario. Eh, pues resulta que convoqué a Carmen y todo un sábado hicimos la fotografía. Ya la tenía en mis manos, la transparencia que era en 6x6 y no se me ocurría algo creativo. La tenía en las manos, prendí una vela para inspirarme y, y, y lo único que se me ocurrió fue ponerla al fuego y empezar a quemar la transparencia. Entonces vi que, que el matiz que me daba la, la transparencia se veía magnífico. Entonces lo que hice fue realizarla bien y lo que hice fue con un encendedor, fue como un pincel pequeño empezar a quemar la transparencia cuidadosamente, a jalarla y luego darle un matiz con una vela para darle el, el vaho así de, del humo. Bien, pues a esa le tomé una reproducción y la mandé a Suiza, a Rotovisión Suiza. A los dos meses recibo una llamada y contesto. ¿Qué tal Sergio Lomán? Habla Alejandro Cristé, desde aquí, desde Frankfurt, la feria más grande del mundo en libros para felicitarlo por su portada del Art Directors Index, por lo que vamos a necesitar 
una foto parecida para la contraportada y que me vaya organizando un gran evento allá en, en México para dar a conocer a la prensa y al público este gran premio a nivel mundial. Muchas felicidades y estamos en contacto. ¿Me escuchó? Sí, es que me, quedé, me quedé pasmado. Sí, sí, me, pues, pues muchas gracias. Y pues me quedé impresionado. Bueno, pues a los, a los meses se realizó un gran evento donde acudieron cámaras y micrófonos. Ya estuvimos Carmen y yo recibiendo ese gran premio que nos trajo mucho trabajo, muchos reconocimientos y muchas satisfacciones. Quiero yo decir de anécdotas, bueno, hay muchas sin duda alguna, pero nunca se me va a olvidar esa del zapato, que le había prestado yo un zapato, mis zapatos de raso, a una modelo que se llamaba Angie, una española. Y en esa salida justo, eh, pues, me, como eran de raso, pues, me los hizo un poquito más grandes y mi pie es demasiado delgado, que soy patona, eh, pero no tanto como ella. Este, una salida tuve, este, eh, una salida tuvo ella nada más por usar esos zapatos, ¿sí? pero con esa fue suficiente para que los hiciera un poco más holgados, Sí, y a la hora que yo los, ocu los ocupé, bueno, pues se me chancleteaban y yo iba con un vestido glorioso, divino, del diseñador italiano Claudio Sala, divino, y ching, que se me sale el zapato. Pero, pues sí me dio nervio, claro que me dio nervio, porque yo iba en divina y glamorosa, pero al mismo tiempo que me dio nervio, me dio un ataque de risa incontenible, ¿sí? Y entonces, no me podía poner el zapato, porque entre que me temblaba la patita, este, y me cimbraba yo de la risotada que me dio, pues que acabo así muy monamente, me agaché, recogí mi zapato y me, y me regresé. Y lo padre de todo esto es que el público de ese desfile maravilloso fue tan solidario ¿sí? que se empezó a carcajear con la campesana son anécdotas inolvidables de verdad porque todo fue tan chusco pero esa gran empatía del público que siempre me ha acompañado fue maravillosa Pues una anécdota muy buena que tengo con Carmen es que este, hace algunos años la vi en Pasado de la Reforma, en el Gate Parade y este, siempre la he admirado, siempre he admirado mucho a Carmen Campuzano, entonces la vi pasar para subirse a uno de los camiones de, este, de los alegóricos y dije algún día voy a vestir a Carmen Campuzano. Y este año, pues fue maravilloso porque nos tocó llegar a Gay Prey juntos, que dice su vestuario. Entonces, pues los sueños también se cumplen. Soñar con las estrellas se cumple.
Back on the train yeah. 